இந்த ஐந்தாம் வகுப்பு எட்டாம் வகுப்பு மாணவர்கள் குழந்தைகள் மீது இவங்க நடத்துகிற இந்த மிகப்பெரிய வன்முறை பற்றி தான் நான் வெறும் பாட புத்தகங்கள் டெக்ஸ்ட் புக் கேள்வி ஞானம் அப்படின்னு வச்சு நான் பேசல என்னுடைய சொந்த அனுபவத்தில் கடந்த ஒரு பத்து நாட்களாக நான் பார்த்து வந்த விஷயம் என்னென்னா தாய்மார்கள் குழந்தைகளை கூட்டி வந்து இவன் சரியாக படிக்கலன்றாங்க இது வந்து ரொம்ப காலமாக நிறைய குழந்தைகள் எங்கிட்ட கூட்டி வருவாங்க இவன் சரியாக படிக்க மாட்டேன்றான் ரொம்ப விளையாட்டுத்தனமாக இருக்கான்னு அதெல்லாம் ரொம்ப சீரியஸாக கூட்டி வர மாட்டாங்க ஒரு பயத்தோடு கூட்டி வர மாட்டாங்க ஒரு பதட்டம் அந்த தாய்மார்கள் கிட்ட இருக்காது இந்த குழந்தை படிக்கலையேன்னு ஒரு எரிச்சல் இருக்கும் அந்த படிக்காத குழந்தையும் வெறும் படிக்கலன்றது மட்டுமே பிரச்சனையாக இருக்காது வீட்டில் ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணுறான் சொல் பேச்சு கேட்க மாட்டேன்றான் அடம் பிடிக்கிறான் இந்த மாதிரியான கம்ப்ளைண்ட்டோடு சேர்த்து படிக்க மாட்டேன்றான்னு சொல்லுவாங்களே தவிர படிக்க மாட்டேன்றான் அப்படின்றது ஒரு பிரதானமான கம்ப்ளைண்ட்டாக என்கிட்ட கூட்டி வர மாட்டாங்க அப்படி சில குழந்தைங்களை எங்கிட்ட கூட்டி வர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இது எட்டாவது வயசு குழந்தைகள் இல்லை நான் சொல்கிறது குழந்தைகள் ஐந்தாம் வகுப்பு குழந்தைகளை என்கிட்ட கூட்டி வராங்க பொதுவாக இந்த கூட்டி வரக்கூடிய அந்த குழந்தைக்கு பிரச்சனை அப்படின்னா அந்த அம்மா தான் அந்த விஷயத்த சொல்லுவாங்க அப்புறம் அந்த குழந்தைகிட்ட கேட்கலாம் அந்த குழந்தைக்கு ஒரு பயம் இருக்குது அல்லது மனச்சோர்வு இருக்குது ஆர் அதனுடைய வளர்ச்சி சரியாக இல்லை அதுக்கு வந்து கவனம் ரொம்ப அடிக்கடி சுலபமாக சிதறுது இப்படியான தெளிவான தீர்மானமான மன பாதிப்புகள் இருந்தால் அதை சரி பண்ணுறது ரொம்ப சுலபம் அது குழந்தைகிட்டயே பேசி தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போது சமீபமாக இந்த பத்து நாட்களாக எங்கிட்ட கூட்டி வந்த குழந்தைகளை பார்த்தா அந்த குழந்தைகள்கிட்ட பயம் இல்லை பதட்டம் இல்லை என்னடா உனக்கு பப்ளிக் எக்ஸாம் வைக்கிறாங்க அதனால தானே உங்கள் அம்மா டென்ஷனாக இருக்காங்க உனக்கு ஒன்றும் இல்லையான்னு கேட்டால் இல்லையே இன்னொரு எக்ஸாம் அவ்வளோதானே அப்படின்றான் அந்த குழந்தைக்கு தெரியாது அது ஒரு பெரிய எக்ஸாம்னு இந்த பப்ளிக் எக்ஸாம் அப்படின்னு வரும்போதே அந்த எக்ஸாம் பேப்பர் பற்றி யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு ஹால் டிக்கெட்னு ஒரு சமாச்சாரம் இருக்கும் ஒரு நம்பர் இருக்கும் அந்த நம்பர் வச்சு தான் வேறு ஒரு இடத்துக்கு அது எக்ஸாமினேஷனுக்கு வேறு ஒரு எக்ஸாமினர்கிட்ட அது போகும் அந்த மார்க் வச்சு தான் அப்படி தான் ஒரு சிஸ்டம் இவங்க உருவாக்கி வச்சுருக்காங்க அந்த நம்பரை கூட சரியாக எழுத முடியாத குழந்தைகள் நிறைய இருக்குது அந்த ரிஜிஸ்டர் நம்பர் சரியாக அந்த குழந்தை எழுதலைனா அதில் பெரிய சிக்கல்கள் வரும் இந்த மாதிரியான சின்ன விஷயங்கள்லாம் இந்த குழந்தை ட்ரெயினே ஆகலை இது வரைக்கும் அப்படி ஒரு எக்ஸாமில் உட்காந்து ஒரு ரிஜிஸ்டர் நம்பர் அந்த குழந்தை எழுதுனது இல்லை எழுந்த பேப்பரை மடித்து கொடுத்து அப்படி பெரிய பழக்கம்லாம் இந்த குழந்தைகளுக்கு இல்லை எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்றது இதுவரை அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஒரு சின்ன விளையாட்டு பெரிய விளையாட்டுன்னு இருக்கு நான் சொல்றது அஞ்சாவது வயசு படிக்கிற குழந்தைங்க தான் இந்த எட்டாவது பத்தாவது இல்லை திடீர்னு இது ஒரு மிகப்பெரிய தேர்வு உன் வாழ்க்கையை நிர்ணயிக்க போகுது அப்படின்ற மாதிரியான பேச்சு வரும்போது முதல்ல இப்ப நான் பார்க்கிற குழந்தைகளுக்கு அது புரியல என்கிட்ட வரவங்களையும் யோசிச்சு பார்த்தா அவங்க ரொம்ப ஏழையான வருமானத்தில் இருக்கிற குழந்தைங்க கிடையாது நடுத்தர வர்க்கத்தில் இருக்கிற குழந்தைங்க தான் கூட்டி வராங்க இவங்களுக்கு இதை ஒரு டாக்டர் கிட்ட கூட்டி போகலாம் எப்படியாவது மருந்து மாத்திரை கொடுத்தாவது இவனை படிக்க வச்சிடலாம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் ஒரு ஆதங்கம் இருக்குது இவங்க வராங்க இந்த வாய்ப்பு இல்லாமல் இந்த வசதி இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களோட தாய்மார்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க எங்கே போவாங்க அப்படி எங்கிட்ட கூட்டி வந்தாலும் நான் தான் இந்த குழந்தைகளை என்ன செஞ்சிட முடியும் திடீர்னு ஒரு குழந்தையை கூட்டி வந்து இன்னும் ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்குள்ளே உனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய தேர்வு இருக்குது நீ தயாராகணும் அப்படின்றத வந்து நான் அந்த குழந்தைக்கு சொல்லிக் கொடுக்கவும் முடியாது அந்த பதட்டத்தை தணிக்கிறதுக்கான மருந்துகளும் அதுக்கு உதவாது பத்தாம் வகுப்பு குழந்தைங்களையும் பன்னெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களையும் தான் என்கிட்ட இது வரைக்கும் கூட்டி வந்திருக்காங்க இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளுக்கு ஐந்தாம் வகுப்பு குழந்தைகளை இப்போ தான் நான் பார்க்குறேன் எட்டாம் வகுப்பு குழந்தைகள் நிச்சயமாக வருவார்கள் என்கிட்ட வரலனாலும் வேற எங்கேயாவது போவாங்க இந்த குழந்தைகளுக்கு இந்த நிலைமை வர்றதுக்கு அவசியம் என்னன்னு யோசிச்சு பாருங்க இந்த அரசு மோடிக்கு அவன் நம்முடைய பிரதம மந்திரி சொல்றதுக்கு முன்னாடியே அந்த திட்டத்தை நான் செஞ்சு காட்டுறேன் பார்த்தீங்களா நான் நீங்க இன்னும் சொல்றதுக்கு முன்னாடி நான் முடிச்சுட்டேன் பார்த்தீங்களா என்ற மாதிரியான ஒரு நடவடிக்கையை தானே தவிர வேற எந்த விதத்திலையும் இது வந்து மக்கள் நலன் மாணவர் நலன் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயமே கிடையாது இது தவிர போன வருஷம் அதுக்கு முந்தின வருஷம்லாம் இந்த டெட் எக்ஸாம் நடந்தது ஆசிரியர்களுக்கு நிறைய ஆசிரியர்கள் அதில் வந்து தேரலை அவங்களால் முடியலை அவங்களுக்கு அறிவு இல்லைன்னு கிடையாது அந்த மாதிரியான ஒரு பரீட்சைக்கு அவங்க தயாராக்கிக்கல இந்த ஆசிரியர்களுக்கு அப்போ இருந்த உழைச்சலை அவங்க அந்த மாணவர்கள் மீது தான் காட்டினாங்க அந்த மாதிரி தேர்வில் சரியாக முடியாத ஆசிரியர்கள் அவங்க மேலே இ
இந்த ஐந்தாம் வகுப்பு பற்றி இந்த ஆசிரியர்களுக்கும் தெரியாது போன வாரம் வரைக்கும் இவங்களுக்கு இந்த கடைசி செமஸ்டர் மட்டும் வச்சு எக்ஸாம் அப்படின்னு ஒரு திட்டம் இருந்தது ஒரு மூணு நாளைக்குள்ள மொத்த வருஷத்தான சிலபஸும் நான் வந்து எக்ஸாம் வைக்க போகிறேன்னு சொல்கிறாங்க இந்த மொத்த வருஷத்து எக்ஸாம் சிலபஸ் வச்சா இது வரைக்கும் இந்த குழந்தைங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பழக்கத்தை பண்ணலை அது தவறான விஷயந்தான் ஆனால் இது வரைக்கும் இல்லாத பழக்கத்தை திடீர்னு ஒரு ரெண்டு மாதத்தில் நீங்கள் செய்யணும்னு சொன்னால் நிச்சயமாக அது ஒரு பெரிய இறுக்கத்தை உண்டாக்கும் ஒரு சிக்கலை உண்டாக்கும் இந்த மாதிரி குழந்தைகள் என்ன விதமான பாதிப்பு வரும் முதல்ல பயம் வரும் பதட்டம் வரும் மனதில் ஒரு சோர்வு வரும் இது மூணுமே சரி பண்ணக்கூடிய விஷயந்தான் மிகப்பெரிய நோயின்னு நம்ம எடுத்துக்க முடியாது மன சோர்வு அப்படின்றதுல உள்ளுக்குள்ளே ஏற்படக்கூடிய ரசாயன மாறுதல்களால் வரும் பிரச்சனைகளை ரொம்ப சுலபமாக நம்ம மருந்துகள் மூலமாக சரி பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி புற காரணங்களுக்காக ஏற்படக்கூடிய இறுக்கங்களினால் வரும் சோர்வு இவங்களை வந்து இன்னும் சிதைக்க ஆரம்பிக்கும் இதில் வந்து மருந்துகள் மட்டும் போதாது அந்த புற காரணிகளை நாம் எப்படி தவிர்ப்பது அல்லது குறைப்பது அப்படின்ற விஷயத்தை நம்ம சொல்லணும் இவங்கக்கிட்ட நீங்கள் ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்கள் ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்கன்னு வாயில் சொன்னால் முடியாது வழக்கமாக நம்ம ஊரில் இருக்கிற எல்லா சாமியாரும் சொல்கிற மாதிரி மெடிடேஷன் பண்ண கற்றுக் கொடுக்குறேன் யோகா பண்ண கற்றுக் கொடுக்குறேனாலும் அது பத்து வயசாக்க இவங்களுக்கு உதவாது இந்த மாதிரியான ஒரு நிலைமை இருக்கும்போது இந்த குழந்தைகளுக்கு அந்த இறுக்கத்தை போக்குறது எப்படின்றது யோசிக்க விட்டுட்டு இன்னைக்கு காலையில் பேப்பரில் எல்லா பள்ளியிலையும் எட்டாம் வகுப்பில் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மணி நேரம் பாடம் நடத்துங்க அப்படின்னு ஒரு சுற்றறிக்கை இன்றைக்கி அனுப்பிச்சிருக்கிறதா நான் பேப்பரில் பார்த்தேன் ஓகே பொதுவாகவே ஒரு பெரிய எக்ஸாம்னு வரும்போது குழந்தைகளுக்கு விருப்பம் இருக்கோ இல்லையோ அந்த பெற்றோர் அந்த குழந்தைகளை ஒரு டியூஷனுக்கு அனுப்புறது நம்ம ஊரில் வந்து ரொம்ப வாடிக்கையான ஒரு விஷயம் ஆகிடுச்சு ஸோ ஒரு மணி நேரம் ஸ்கூலில் எக்ஸ்ட்ரா அதுக்கப்புறம் டியூஷன் டியூஷன் முடிஞ்சு வீட்டுக்கு வந்த உடனே அந்த குழந்தை ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எந்த டைமும் இருக்க போகிறது இல்லை சாப்பிட்டியா சீக்கிரம் தூங்கி சீக்கிரம் எழுந்துக்கோன்னு சொல்கிற அம்மாக்கள் இருக்காங்க சரி தூங்குறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் படி படிச்சுட்டு போய் படுன்னு சொல்கிற அம்மாக்களும் இருக்காங்க இது குழந்தைகளுடைய விளையாட்டு நேரத்தை குறைக்கும் பெற்றோர்களோடு உரையாடும் நேரத்தையும் குறைக்கும் ஏற்கனவே சீரியல் பார்க்கறது செல்ஃபோனில் மூழ்கி இருக்கிறது அப்படின்னு பெற்றோர்கள் குழந்தைகளோட நேரத்தை செலவிடுறது ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு இதனாலேயே பெற்றோருக்கும் குழந்தைகளுக்கும் பெரிய தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டிருக்கு கம்யூனிகேஷன் ரொம்ப கிடையாது இது இன்னும் அதை அதிகரிக்கும் இது அதிகரிக்கும் போது எனக்கு பயம் இருக்குது எனக்கு குழப்பம் இருக்குது எனக்கு சோர்வாக இருக்குது அந்த குழந்தை வந்து அவங்க அம்மா கிட்டேயோ அப்பா கிட்டேயோ சொல்கிறதே ரொம்ப சிக்கலான ஒரு விஷயமா இனிமேல் ஆகிடும் இது தவிரவும் ஏற்கனவே நான் சொல்கிறது நான் பார்க்கறதால இந்த நடுத்தர வர்க்கம் கொஞ்சம் வசதி உள்ளவர்கள் பள்ளிக்கு நிறைய செலவு பண்ணுறாங்க அந்த கட்டணமே அதிகம் ட்யூஷன்ன்றது அவங்களுக்கு இப்போ திடீர்னு ஒரு கூடுதல் சுமை இந்த சுமைக்காக சில பேர் கடன் வாங்க நேரிடும் தங்களுடைய வசதிகளை குறைத்து கொள்ள நேரிடும் இதெல்லாம் அந்த குடும்பத்திலேயே ஒரு இறுக்கத்தை உண்டாக்கும் அந்த இறுக்கத்தை யார்கிட்ட காட்டுவாங்கன்னா அது முதல்ல இந்த குழந்தைகள் மேலே தான் வரும் நீ சரியாக படித்து தொலைச்சா எங்களுக்கு இவ்வளோ கஷ்டம் இல்லையே அப்படின்னு அந்த குழந்தைங்கள இவங்க சொல்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் அதிகம் இப்படி தொடர்ந்து அந்த குழந்தைகளுக்கு ஒரு இறுக்கத்தையும் ஒரு அழுத்தத்தையும் கொடுத்து வந்தால் இந்த வருஷம் எக்ஸாம் ஃபெயில் ஆனால் பரவாயில்ல உங்களுக்கு அடுத்த கிளாஸ் உண்டுன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இந்த அரசு இது வரைக்கும் தான் சொன்ன எதையுமே காப்பாற்றியது கிடையாது இப்போ சொல்கிறாங்க ரெண்டு மாதம் கழித்து என்ன சொல்வாங்க நம்ம தெரியாது ஸோ அப்படியே பாஸ் பண்ணி விட்டாலும் அந்த குழந்தைய அந்த அம்மா சும்மாவோட போகிறதில்ல அஞ்சாவது தான் அப்படி பண்ணிவிட்டேன் ஆறாவது ஏழாவது ஒழுங்காக படின்னு அந்த அழுத்தம் தொடரும் இந்த தொடர் அழுத்தம் குழந்தைகளின் மனநலனை பாதிக்கும் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டால் கவனம் குறையும் எரிச்சல் உண்டாகும் கோபம் வெவ்வேறு விதமாக வெளிப்படும் சில கோபங்கள் வெளிப்படையாக சாமான தூக்கி போடுறது உடைக்கிறதுன்னு வரும் சில கோபங்கள் உங்ககிட்ட எனக்கு பேச்சுவார்த்தையே வேண்டான்னு மௌனம் ஆகிடும் இன்னும் சில கோபங்கள் எனக்கு படிப்பம் வேணாம் ஒன்றுனா நான் ஸ்கூல் போக மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு ரிபல்லியஸாக வெளியே வரும் இப்படி பல்வேறு விதமாக குழந்தைகளை ஒரு சிக்கலுக்கு உண்டாக்குறதுக்கு தூண்டி விடுற ஒரு விஷயந்தான் இந்த ஐந்தாம் வகுப்பு பொது தேர்வு நாம் என்ன செய்யணும் இந்த மாதிரி மீட்டிங் போடுறோம் 
கிடைக்கிற இடத்துலலாம் எழுதுகிறோம் நேரில் வரவங்க பார்க்குறவங்க கிட்டலாம் பேசுகிறோம் அப்புறம் இந்த அரசு என்ன செய்யுது நீ பாட்டு செய் நான் என் வேலையை தொடர்ந்து செய்வேன் அப்படின்னு ஒரு திமிரோட நடந்து கொள்ளும் இந்த அரசை நாம் வேறு விதமாகத்தான் எதிர்கொள்ள வேண்டும் இங்கே இருக்கிறவங்கெல்லாம் இதற்கு ஒப்புதல் இல்லாமல் ஒரு எதிர்ப்போடு தான் இங்கே கூடியிருக்கிறோம் நமக்குள் நாமே பேசி கொண்டிருப்பதை விட இந்த விஷயங்களில் நேரடியாக பங்கேற்க முடியாமல் வெளியே உள்ளுக்குள் குமைந்து கொண்டிருப்பவர்கள் எல்லாம் ஒன்று திரட்ட வேண்டும் இந்த முறை இந்த தேர்வை விட்டுட்டா அடுத்த வருஷம் பார்த்துக்கலான்னு விட முடியாது இதை இப்போவே நாம் தடுக்கலைன்னா இது தொடரும் இது தொடர்ந்தால் குழந்தைகளுக்கு மட்டும் இல்லை குடும்பங்களுக்கும் பிரச்சனை அதன் பின் விளைவாக அவர் முன்னாடியே குறிப்பிட்டார் நிறைய குழந்தைகள் வசதி குழந்தைந்த குழந்தைகள் கிராமப்புறத்து குழந்தைகள் படிப்பு நின்று போயிடும் அவங்க வாழ்க்கை முறையும் இதனால் குலைந்து போயிடும் இதை இப்போவே தடுக்கலைன்னா எப்போவுமே தடுக்க முடியாது என் போராட்டம்ன்றது பேச்சு மட்டும் இல்லை அது செயல் என்ன மாதிரி உடல் வலு இல்லாதவர்கள் தவிர மற்றவங்கெல்லாம் எப்படி போராடுவீங்கன்னு தெரியாது ஆனால் போராடாமல் இது நிறுத்த முடியாது இது நிறுத்தாமல் இந்த நாட்டுக்கு விடிவும் கிடையாது நமது யூடியூப் தளத்தில் உள்ள வீடியோக்கள் அனைத்தும் கிரியேட்டிவ் காமன் என்கிற விதிப்படி பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டவை இதை நீங்கள் தரவிறக்கம் செய்து உங்கள் தேவைக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அதற்கு காப்புரிமை அதாவது காப்பிரைட் தேவையில்லை பாருங்கள் பகிருங்கள் பகுத்தறிவு ஒளியை பரவ செய்யுங்கள் நன்றி